我们三人在分析爆炸的数据，然后根据数据重新调整炸药的配方。下面几个炸药师以为我们是学生，所以觉得可以多休息一会儿，但他们简直是异想天开。我研究出了一种全新的分析方法，单次数据分析时间再次下降，八分钟、七分钟、五分钟。下面的炸药师们都汗流浃背了。卧槽，什么情况？怎么又越来越快了？刚刚几组数据分析才隔了五分钟。怎么可能五分钟出结果？数据师有认真分析吗？上班好几年了，头一次遇到这么快的数据师。玉安帮从哪挖来的魔鬼？疯了吗？这是我怎么感觉数据师故意折腾咱们呢？他到底有没有认真分析？不会是年轻人态度不端正，糊弄乱写吧？他们不太相信这些五分钟出的数据，因为我们三个都是新手。我感觉不对劲，年轻人嘴上没毛，办事不老，别是在瞎糊弄数据。制报暂停。我打电话让玉安帮核实一下，快打快打！教室，玉安帮还在给其他学生上课。这时手机响了，老侯有什么事吗？玉安帮啊，你找的数据师靠不靠谱啊？啊怎么了？干活太慢，老侯你多担待吧，新人得慢慢适应啊。不是太慢，是太快了。刚刚几次试报数据，五分钟出结果，我们忙得差点配错药。啊，五分钟。这个数字着实令他始料未及，无论怎么看，如此神速都太诡异了。我怀疑是不是新来的数据师糊弄啊？如果数据师糊弄，我们在错误的方向上改炸药配方有什么意义？这样吧，你给我一组原始数据，我算一算，看看是否吻合。好，我给你念啊，巴拉巴拉巴拉。玉安邦随手记下一串数字，同学们先自习十分钟，我这边有点急事。他调出手机计算器。飞快地敲击起来，足足十二分钟才算出结果。然后他把验算的数字又报给了炸药师。巴拉巴拉巴拉，对不对？电话那头沉思片刻，<笑>见鬼了，是对的。会不会碰巧了？要不要再算一组？好。然后玉安邦又花了十二分钟重新算了一组数据，又报给了炸药师。正确，新数据师何方神圣啊！五分钟就能出正确结果，一个学生罢了。啊，学生，这年头大学生水平这么过硬吗？年轻人都吃啥长大的？不聊了，确认正确我们就干活了。原本以为今天上班很轻松来着，结果比哪天都忙。通话挂断，玉安邦一阵恍惚。老师，该吃饭了，抓紧时间去吃饭，拖堂了十分钟，下午延迟十分钟上课。然后玉安邦飞速出门，他必须赶往实验室。看看这五分钟的成绩究竟怎么出现的，正好碰到了尤德义在吞云吐雾。尤老师，来听实验，三个娃娃进展如何？到十五分钟了吗？玉安邦下意识要把五分钟的事情说出来，呃，但开口的一刹那，他却停住了。好不容易又出现了强悍的数据师，要是如实禀告，恐怕不出三天，尤德义又要给我抢走。没有，新人第一天干活哪有那么快？他们还是二十多分钟的水平。你还没去看呢，怎么知道的？炸药师给我打电话了，抱怨数据处理的慢，我这不是赶过去帮帮忙吗？这样，那你快去吧。很快，玉安邦到达实验室，三个学生在猛敲键盘。他低头一看，一组的炸药师们双腿已经忙出了残影，而二组和三组的炸药师在优先的乘凉。老师好，辛苦了，还有二十分钟到吃饭时间，再坚持坚持。夜里的速度比早上快了一倍，大概十五分钟左右出一次结果，熊抱勋的速度更快。大概13分钟出结果，看我的手部动作像摸鱼一样，但我却是最快的。分析一组新的试报数据只需五分钟。人才啊，不对，应该是奇才啊！如此奇才得好好捂住消息，不可走漏风声，尤其万万不能被尤得意知道。就在这时，尤得意的声音出现：“我说你急匆匆过来干什么呢？挖到宝了？”师祖好，好，你们忙，我和玉老师聊一聊。玉安邦心脏冰冻了。有种辛辛苦苦藏起来的财宝被鬼子发现的绝望。十分钟前，我问你，这三个孩子有没有冲破十五分钟？你说没有，撒谎对吧？玉安邦现在脑子一片空白。你是怕我把文瑞带走，对吧？汗流浃背了吧，爱徒，正式通知你，文瑞我肯定会带走的。老师，您不能天天来我这儿抓壮丁啊！好不容易培养出来的数据师都让您挖走了，我这边炸药研发也很重要的。炸药是锦上添花，你去年搞的炸药很好了。凑合凑合也能用，火箭推进剂是重中之重。要你几个手下怎么了？连你自己也是我学生，而且以你的资历，你觉得你留得住他？就算我不带走他，也会有其他泰斗级的项目带头人来带他。好苗子，谁不眼馋？向小童来了，你挡得住？玉安邦垂头丧气。
，敢怒不敢言。我不会现在把文瑞带走的，可以让他在你这儿干几天，你好好教他，不要有保留，将来他的学术成就会远在你之上。明白。如果他之后要自己搞炸药，我会帮他。晚上七点。最后一次爆炸刚刚结束，现在宣读一下成绩和今天的积分奖励。叶力三十次数据分析，六百积分；熊茂勋三十六次数据分析，七百二十积分；文瑞一百零二次数据分析，两千零四十积分。此外还有五百积分的奖励，给分析次数最多者。因此文瑞今天一共赚了两千五百四十积分，大概今晚更新到积分榜上。熊茂勋被你拉开差距，冤念值加六百；叶力被你大比分甩远，冤念值加一百。接下来连续三天，我都是以五分钟一波的频率解决试爆数据，靠着炸药师们的慷慨打赏，怨念系统的怨念值达到了十万点。本来熊茂勋还想着能憋着一股劲试图赶超我，但两天过后，他已经完全是躺平的状态了。半夜一点钟，我氧气吸个不停，进入尤德一派的最后冲刺。这时手机连续震动，熊茂勋做了个抗拉材料的任务，刚刚赚了三千积分，他的总分到两万六千一百七十了，和你只有四千分的差距，小心点，别让他追上。谢谢老师，我也有一个防脑编程的小任务，快要收尾了，应该也能赚点积分啊？不应该啊，以你防脑编程的造诣，以你熬大夜的体力，普通小任务早该完成了吧？你最近几天晚上在干嘛？别告诉我你还在学尤德一派，我确实在学尤德一派，没必要。你会了两种流派，在炸药分析领域可以横着走了。尤德一派费时费力还未必能学会，可以等将来感兴趣再学。定选竞争激烈，大家都忙着选课做任务，一秒掰成两秒用，能赚一分是一分。你近几个星期肯定学不会尤德一派，何苦浪费时间？就算学会了，也不会因此给你加分啊。老师，我学的差不多了，估计今晚就能学通。于安邦被你的学习进度惊到，心情震动，怨念值加一百。其实，老师，我学尤德一派是想做一个炸药数据分析的自动程序出来，以后可以省掉人工，直接将数据传进程序，由程序自动出结果。哼、嗯，陆走窄了小伙子，这种程序不切实际。我们不是没有试过写一个程序来自动处理各项爆炸数据，但失败了。老师，我能问问失败原因吗？实际的试爆数据受到多种因素干扰，并不符合什么固定的公式，不同爆炸物的配比不同。想用程序求结果，必须根据炸药成分、人为修改程序里的数学方程类型，还不如直接用人工干了。炸药是非常混沌的东西，变量多到一定程度，就是难以预测的。想用程序来分析炸药数据，唯一的办法是 AI， 让足够强大的 AI 来判断不同炸药的类别，再主动切换相应的数学方程。但现有的 AI 错误率太高，暂时还不能用。我可以想办法让程序识别不同炸药的特征数据。再根据这些数据切换计算方程，应该是行得通的。行不通，我们几年前组建过一个顶尖程序员和顶尖数据师的团队，试着做这个程序，最后惨败收场。你以为你比得过顶尖程序员吗？他们用的是防脑编程吗？什么意思？你要用防脑编程给炸药数据写程序？正是，传统的编程确实很难做到，但防脑编程的运行逻辑不同，应该有希望啊。防脑编程可以这么用吗？我找香小童老师打听一下。